x, y এবং z তিন জন অংশীদার তিন জনই ব্যবসায় 1000 টাকা করে বিনিয়োগ করলো একটু নির্দিষ্ট সময় পরে যে যেটা হলো z ব্যবসাটি থেকে অবসর গ্রহণ করলো কিন্তু z যে 1000 টাকা বিনিয়োগ করেছিল সেই 1000 টাকা z আর উত্তোলন করলো না সেই ব্যবসাতেই এই 1000 টাকা রেখে দিল এই ক্ষেত্রে z সে কি অংশীদার নাকি অংশীদার না সাধারণত আমরা এই ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার এই টার্মটি ব্যবহার করে থাকে অর্থাৎ যদি কোনো অংশীদার অবসর গ্রহণের পরে ব্যবসা থেকে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনটি তুলে না নাই যেটি আমরা এই ঘটনার ক্ষেত্রে দেখেছি যে এক্স ওয়াই জেড তিনজনই ব্যবসা করত কিন্তু জেড ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তার এই বিনিয়োগকৃত মূলধনটি আর ব্যবসা থেকে উত্তোলন করলো না এই এক হাজার টাকা ব্যবসার ভিতরেই থেকে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা জেডকে বলতে পারি আপাত দৃষ্টিত অংশীদার তাহলে সংজ্ঞাটি কী দাঁড়ালো এক এই আপাত দৃষ্টিত অংশীদার এরা অবসর গ্রহণ করার পরে অবসর গ্রহণ করার পরে যদি মূলধনটি ব্যবসায় রেখে দেয় অর্থাৎ মূলধন যদি ব্যবসা থেকে উত্তোলন না করে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার বলে থাকি এখন সাধারণত এই আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার এদেরকে ঠিক অংশীদার বলে আখ্যায়িত করা যায় না এদেরকে বলা হয় ব্যবসায়ের পাওনাদার এটি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি নৈব্যক্তিক কোশ্চেন যে কোন ধরনের অংশীদারদেরকে পাওনাদার বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে এর উত্তর হচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার তাহলে আপাত দৃষ্টিতে অংশীদারের ব্যাপারটি হচ্ছে যে তারা আর ব্যবসাতে থাকবে না ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করবে কিন্তু তাদের যে মূলধনটি রয়েছে সেই মূলধন ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অবস্থায় থাকবে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা সেটিকে বলি আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার এখন ধরেন যে এই এক্স ওয়াই জেড যে ব্যবসাটি গঠন করেছিল সেই ব্যবসাটি কারোর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিল ধরে নিলাম তারা এর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিল এখন এ এই পাঁচ হাজার টাকা ঋণ কেন দিয়েছিল কারণ এ জানত জেড এই ব্যবসাটির অংশীদার তাহলে এই পাঁচ হাজার টাকা এক্স ওয়াই জেডের ব্যবসার ঋণ হিসেবে পেত না যদি এই জেড অংশীদার হিসেবে না থাকতো আরও সহজ কথায় যদি বলি জেড ব্যবসায়ের অংশীদার হিসেবে ছিল বলে এ টাকাটি ধার দিয়েছিল যদি জেড না থাকতো তবে এ টাকা ধার দিত না যে কারণেই হোক ধার দিত না এখন ঘটনা কি ঘটনা হচ্ছে জেড সে কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে গণ বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেছে এবং তার বিনিয়োগকৃত মূলধন এখনও ব্যবসার ভিতর এক্সিস্ট করছে আবার জেড এই জেডকে অংশীদার জেনে এ তাকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে তাহলে এ জানে জেড হচ্ছে এখনও পর্যন্ত ব্যবসার অংশীদার কিন্তু জেড কিন্তু এখন আর ব্যবসায় অংশীদার নেই এই ক্ষেত্রে এই পাঁচ হাজার টাকার দায়ভার জেডের উপর পড়বে কি না উত্তরটি হচ্ছে পড়বে অর্থাৎ যদি এমন হয় যে কোনো অংশীদার যে কিনা আপাত দৃষ্টিতে অংশীদার অর্থাৎ তার বিনিয়োগকৃত মূলধন এখনও ব্যবসায় আছে কিন্তু সে আর ব্যবসায় নেই ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেছে সে যদি কোনো গণ বিজ্ঞপ্তি না দেয় অবসর গ্রহণের সময় অর্থাৎ পাবলিককে না জানিয়ে কিংবা কোনো সাধারণ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সে যদি ব্যবসা গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যদের জানার কোনো সুযোগ নেই যে সুযোগ নেই যে এই অংশীদার সে এখনও পর্যন্ত অংশীদার আছে কি না কিংবা এই অংশীদার সে অবসর গ্রহণ করেছে কি করেনি এবং এই অংশীদার আছে এটি ভেবে যদি তৃতীয় পক্ষ তা তাদের সেই ব্যবসাকে কোনো ঋণ প্রদান করে তবে কিন্তু এই ঋণের জন্য আমি এই অংশীদারকে দায়ভার দায় দিতে পারি অর্থাৎ এই অংশীদার যে অংশীদারটি অবসর গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিত অংশীদার সে কিন্তু এই থার্ড সাইডের দেওয়া ঋণের দায়টি বহন করতে বাধ্য তাহলে আমরা কি কি দেখলাম প্রথমত আপাত দৃষ্টিত অংশীদার তারা ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করে কিন্তু তাদের মূলধন এখনও ব্যবসায় বিনিয়োগ অবস্থায় থাকে তৃতীয়ত এদেরকে সাধারণত অংশীদার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না এদেরকে আমরা বলে থাকি পাওনাদার কিন্তু যদি এদেরকে অংশীদার ভেবে কোনো তৃতীয় পক্ষ তাদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে তবে সেই ঋণের দায় বহন করার জন্য আমার এই অংশীদারটি বাধ্য থাকে তবে আমরা বুঝতে পারলাম এটি হচ্ছে আপাত দৃষ্টিত অংশীদার অন্যান্য ভিডিওগুলোতে আমরা অন্যান্য অংশীদারদের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করবো আজকে এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ